Assalamualaikum, selamat datang di channel Anissa Warismi. Di video kali ini kita mau bikin jajanan viral yaitu donat susu. Ini tuh ternyata rasanya tuh enak banget, cara bikinnya gampang dan jujur semua keluarga aku tuh pada suka. Satu resep ini bisa jadi 14 pieces, cocok ya buat cemal cemil atau bisa juga buat ide bakulan. Sekarang langsung aja ke cara pembuatannya. Yang pertama kita siapkan wadah atau bowl yang bersih dan kering. Masukkan 150 gram tepung terigu protein tinggi. Tambahkan dengan 150 gram tepung terigu protein sedang atau teman-teman bisa ganti pakai full tepung terigu protein tinggi atau full tepung terigu protein sedang. Masukkan 15 gram susu bubuk. 5 gram ragi instan. Dan 50 gram gula pasir. Bahan-bahan kering ini akan kita aduk dulu sampai tercampur rata. Dan kalau udah rata bisa kita sisihkan dulu. Lanjut kita akan siapkan bahan-bahan basahnya. Di sini sudah aku siapkan 155 gram air dingin. Karena tadi air aku kurang dingin jadi aku tambahkan es batu. Tuang air ke dalam wadah. Kemudian tambahkan dengan 2 butir kuning telur. Jadi di sini aku pakai kuning telurnya aja. Kalau misalnya dua kuning telurnya mau diganti pakai satu butir telur utuh juga bisa, tapi kurangi airnya sebanyak kurang lebih 10 gram. Kita kocok sampai kuning telurnya tercampur rata dengan air dingin. Dan kalau udah rata, ini bisa langsung kita masukkan ke dalam bahan kering. Tuang bahan basah ke dalam bahan kering sambil diaduk dengan spatula. Kita aduk sampai agak tercampur supaya nanti saat di mixer tepungnya nggak berterbangan. Selain itu, proses ini juga akan meringankan kerja dari mixer kita. Dan kalau udah agak tercampur, selanjutnya akan kita mixer pakai handle yang spiral ya. Dan kita mixernya selama kurang lebih 3-5 menitan atau sampai teksturnya menjadi setengah kalis. Ciri-ciri kalau adonan kita sudah setengah kalis, kalau kita sentuh itu sudah tidak terlalu lengket dan masih ada sedikit keridilan gula dan ragi, tapi ukurannya lebih kecil. Lanjut kita tambahkan 3 gram garam dan 40 gram margarin atau teman-teman bisa ganti pakai butter. Di sini aku pakai margarin aja ya. Selanjutnya mixer dengan kecepatan rendah pakai handle yang spiral dan kita mixer selama kurang lebih 7-10 menit atau sampai teksturnya menjadi kalis dan juga elastis. Kalau pakai hand mixer seperti ini gunakan kecepatan rendah, tapi kalau pakai yang stand mixer gunakan kecepatan sedang. Oh ya, tadi aku pakai air yang dingin supaya kondisi adonan itu tetap terjaga dan tidak gampang panas karena gesekan dari mixer. Karena kalau adonan mudah panas, nanti teksturnya jadi kurang bagus dan akan lengket saat dibentuk. Dan setelah di mixer selama kurang lebih 7 menitan, ini aku mau cek dulu ke elastisannya, caranya gampang, lumuri tangan kita dengan margarin atau butter, Kemudian rentangkan adonan perlahan-lahan sambil digoyang-goyangkan seperti ini. Kalau udah timbul lapisan tipis yang tidak mudah sobek atau biasa disebut window pan, tanda kalau adonannya udah bagus dan siap untuk kita gunakan. Nah, ini hasil adonannya bagus banget ya teman-teman, benar-benar elastis. Ambil adonan dari wadah dan pindahkan ke alas datar atau alas kerja. Di sini aku mau bagi adonannya jadi 14 bagian di mana per masing-masing bagiannya beratnya sekitar 40 sampai 42 gram. Adonan sudah dibagi jadi 14 bagian dan di sini juga aku udah siapkan loyang yang udah ditaburi pakai tepung terigu. Sekarang kita ambil satu bagian kemudian kita kempiskan untuk menghilangkan rongga udara. Setelah dikempiskan kemudian dibulatkan. Bulatkan atau rounding adonan sampai permukaannya halus dan juga mulus. Nah, kalau permukaannya udah mulus kayak gini, selanjutnya bagian dasarnya akan kita jubit-jubit supaya lebih rapi. Kalau udah rapi, letakkan adonan di atas loyang yang sudah ditaburi dengan tepung terigu. Lakukan sampai semua adonan kita bulatkan atau kita rounding. Ke-14 adonan yang sudah kita bulatkan ini akan kita proofing atau istirahatkan selama kurang lebih 15-20 menit. Jangan lupa tutup dengan kain bersih atau plastik bersih supaya bagian permukaannya nggak gampang kering. Dan setelah sekitar 15 menitan diistirahatkan, ini adonannya sudah sedikit mengembang, kita ambil satu bagian adonan yang pertama kali dibulatkan. Jadi adonannya tadi harus diurutkan ya, dari adonan yang pertama kali dibulatkan sampai yang terakhir dibulatkan. Ambil satu bagian adonan, lumuri tangan kita dengan tepung terigu, kemudian kita tepuk-tepuk sampai semua rongga udaranya keluar. 
Saat menepuk-nepuk adonan, usahakan bentuknya tetap bulat ya, supaya nanti hasilnya lebih cantik. Selanjutnya, bagian tengahnya akan kita lubangi. Ambil bagian tengahnya. Kemudian, letakkan adonan di atas loyang yang sudah ditaburi dengan tepung terigu, supaya nanti saat adonannya mengembang lebih gampang untuk diambil. Jangan lupa, ini wajib banget ya kita urutkan dari adonan yang pertama kali kita bentuk sampai yang terakhir dibentuk. Dan kalau semua adonannya sudah kita bentuk dan kita lubangi seperti ini, selanjutnya akan kita proofing untuk yang kedua kalinya. Proofing yang kedua ini agak lama, sekitar 45 menitan atau menyesuaikan suhu sekitar atau sampai adonannya mengembang 80%. Karena suhu ruangan aku cukup panas, setelah kurang lebih 40 menitan aku cek dan ternyata ini adonannya sudah siap untuk kita goreng. Ciri-ciri adonan yang sudah siap goreng, ketika kita sentuh dia tidak mudah penyok dan ketika diangkat dia terasa ringan. Nah ini bisa diperhatikan ya saat aku angkat adonan tetap bagus dan tidak keriput. Adonan ini adalah adonan yang pertama kali kita bentuk dan pertama kali juga akan kita goreng. Tapi sebelum adonannya digoreng, pastikan sudah disiapkan dulu wajan berisi minyak yang sudah dipanaskan dengan api kecil. Pastikan minyaknya panas sebelum adonan dimasukkan. Dan untuk menggoreng donat, wajib banget gunakan api sedang cenderung kecil. Gunakan minyak yang cukup, jangan terlalu banyak, jangan juga terlalu sedikit. Aku goreng pakai teknik dua kali balik, di sini akan aku balik sekali dulu. Nah setelah dibalik, teman-teman bisa perhatikan bagian permukaannya sudah sedikit berkulit. Di sini gorengnya masih pakai api kecil dan kita tunggu sampai bagian dasarnya berwarna kecoklatan. Dan kalau dasarnya udah kecoklatan, kita balik untuk yang kedua kalinya. Lakukan juga untuk donat yang lain. Dan ini bisa diperhatikan, white ringnya muncul dengan sempurna karena kita goreng dengan api kecil sehingga kematangannya lebih merata. Selain itu, white ring ini juga muncul karena proses proofingnya tepat. Kalau misalnya udah over proofing atau terlalu lama di proofing, nantinya donatnya ini akan tenggelam dan hasil dari donatnya tidak keluar white ring. Karena saat penggorengan donat masih melakukan proses pengembangan, jadi kalau donatnya udah overproofing, tandanya dia udah mengembang sempurna, jadi saat digoreng dia sudah tidak akan melakukan proses pengembangan lagi. Itulah kenapa donat yang overproofing biasanya itu susah muncul white ring, karena proses pengembangannya sendiri sudah dilakukan sebelum dia digoreng. Nah ini kedua sisi donat sudah berwarna kecoklatan, jadi udah aku angkat dan aku tiriskan. Langkah selanjutnya kita siapkan topping. Aku pakai dua topping, yang pertama campuran 50 gram gula halus dan 30 gram susu bubuk. Aduk campuran gula halus dan juga susu bubuk sampai rata, dan kalau udah rata, bisa langsung kita gunakan. Gula halusnya aku pakai gula donat yang ada sensasi dinginnya. Balur donat dengan campuran susu dan gula halus sampai tercampur rata. Dan kalau udah rata seperti ini, bisa langsung kita sajikan. Dan untuk baluran yang kedua, aku gunakan campuran 50 gram gula halus yang dingin, dicampur dengan 2 saset milo. Aduk gula dan milo sampai tercampur rata, dan kalau udah rata bisa langsung kita gunakan. Gulingkan dan balur donat dengan menggunakan campuran gula dan milo. Kita balur aja sampai rata, dan kalau udah rata ini udah siap untuk kita sajikan. Sebaiknya donat yang sudah dibalur dengan campuran gula dan susu ini bisa langsung dimakan atau disajikan. Karena susu dan gulanya akan lebih mudah mencair ketika didiamkan terlalu lama. Saranku kalau misalnya mau disajikan di keesokan harinya, sebaiknya jangan dilumuri dulu dengan campuran gula dan susu. Jadi untuk pelumuran topping sebaiknya dilakukan sebelum disajikan saja. Dan tenang aja donat ini tuh awet lembut 2-3 hari ke depan. Sekarang mau aku coba... Dari pegangannya aja donatnya udah berasa ringan, kelihatan lembut dan menggoda banget. Kalau ditekan teksturnya fluffy dan bisa kembali ke bentuk semula. Dan pas aku coba, ternyata rasanya tuh enak banget. Kalau teman-teman pernah makan donat dengan topping gula halus, itu kan rasanya udah enak ya. Dan ini ditambah dengan susu bubuk, ternyata rasanya tuh jauh lebih enak. Rasa donatnya sendiri nggak terlalu manis, ada rasa gurihnya dari garam dan juga margarin. Dipadu dengan baluran topping yang rasanya manis, ada sensasi dingin, ditambah lagi dengan rasa creamy dari susu bubuk, ini perfect dan enak banget. Tekstur dari donatnya, ini jenis donat yang ringan, fluffy, pas dimakan itu lembut banget, bisa dilihat dari pori-porinya yang kecil-kecil dan juga halus. Aku juga mau coba yang rasa milo, teksturnya udah kelihatan ya lembut dan fluffy, dan pas aku coba ternyata rasanya juga enak. Yang milo ini rasanya jauh lebih manis kalau dibandingkan dengan yang susu bubuk. 
Kalau aku pribadi lebih suka topping yang susu bubuk karena dia tuh rasanya tuh perpaduan creamy, ada manis sensasi dingin dan juga rasa gurih dari si donatnya sendiri. Resep ini tuh wajib banget ya teman-teman cobain di rumah, pantesan viral karena rasanya tuh jujur enak banget dan seluruh keluarga aku tuh suka. Dan mungkin segitu dulu resep dan tutorial yang bisa Omi sampaikan, semoga bisa dipahami dan dimengerti. Terima kasih udah nonton videonya, wassalamualaikum, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya, selalu sajikan masakan yang enak dan sehat untuk keluarga tercinta. Selamat mencoba di rumah.